അടുത്തത് കമലാളിതനെ പറ്റി പറയാം ആ മൂന്ന് മലയാളത്തിലെ അനുസരങ്ങളായ മൂന്ന് പടം എനിക്ക് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് അത് ഹിസേൻ സബ്ദുള്ള ഭരതം കമലതള അങ്ങനെയാണ് ഒന്ന് പിന്നെ ഒരു രാജകുമാറിൻ്റെ കഥ പറയുകയാണെങ്കിൽ മറ്റേത് ഏട്ടനും അനിയൻ്റെയും കഥയാണ് അടുത്തത് ഒരാളുടെ പിന്നെ നാട്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ നടന ജീവിതത്തിൻ്റെ ഗാനവും നടനും മെയിനായിട്ടുള്ള ഒരു തീമാക്കിയിട്ടാണ് ലോഹി അത് ചെയ്യുന്നത് അതിമനോഹര ഒരു തീമ അതിനകത്തുണ്ടായിരുന്നു ആ തീമ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ഞാൻ എപ്പോഴും ഓർക്കുന്നത് ഞാൻ അതിൽ ഒരു പാട്ട് എഴുതിയത് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ആ മനയോല ചാർത്തി കേളി വസന്തം ഒരു പാട്ടല്ലേ ഉണരാത്തതെന്ത് പ്രിയത് സായന്തനം ചന്ദ്രിക ലോലമായി അതിലൊരു പാട്ടാണ് അതുപോലെ സുമുഹൂർത്തമായി സ്വസ്തി 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 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സംസ്കൃത പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു അത് അതിൻ്റെ ആ പടത്തിൻ്റെ ക്ലൈമാക്സാണ് ആ ക്ലൈമാക്സ് സോങ് ശരിക്ക് രാമായണത്തിലെയും ക്ലൈമാക്സിൻ്റെ ഒരു അന്തരീക്ഷമാണ് മാത്രമല്ല പിന്നെ മിഥിലാപുരിയിലെ മൺകിടാവിന് രാജകലയുടെ വാമാങ്കമേകിയ കോസല രാജകുമാര എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് സീതായനമാണ് ശരി കഥ രാമൻ്റെ നേരെ സീതയുടെ ഭാഗത്ത് ചിലപ്പോൾ ചിന്താവിഷയ സീതയിൽ സീത എന്ന സീതാ കാവ്യത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു തീമാണ് ശരിക്കും ഞാൻ അത് അത് നോക്കിയിട്ടൊന്നുമല്ല എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന സീതയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നിട്ട് പിന്നെ വാൽമീകി ഈ കുട്ടികളെ രാമായണം പഠിപ്പിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞേക്കുകയാണ് ആ കുട്ടികളാണ് അത് പാടി പാടി പ്രസിദ്ധമാക്കിയത് സീത പ്രസവിച്ച കുട്ടികളെ കാട്ടിൽ നിന്ന് വിടാതെ സീത അവിടെ നിന്ന് പോകാതെ സുധർ മാമുനിയോട് അയോധ്യയിൽ ഗതരായ ഒരാളെ വന്ന ഒരു അന്തിയിൽ അതിചിന്ത വഹിച്ച് സീത പോയി സ്ഥിതി ചെയ്ത ആൾ ഉടനാന്തവാടിയിൽ നിന്നാണ് ചിന്താവിഷ്ടയായ സീതയുടെ ആദ്യം അങ്ങനെ ഇതിൽ സീത വരികയാണ് ഈ തൻ്റെ ഭർത്താവ് സാക്ഷാൽ ശ്രീരാമദേവൻ തൻ്റെ എല്ലാമായ ശ്രീരാമദേവൻ തൻ താനില്ലാതെ തനിക്ക് പകരം ഒരു സ്വർണ്ണ പ്രതിമയെ വെച്ചിട്ട് കാഞ്ചന സീതയെ വെച്ചുകൊണ്ട് യാഗം ചെയ്യുന്നു എന്ന് കേട്ടിട്ട് ഇല്ല ഞാൻ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി പാവം വന്നതാണ് അവിടെ എത്തുമ്പോഴാണ് എല്ലാം മനസ്സിലായത് ഇനിയൊന്നും ജീവിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല എന്ന് അവർക്ക് തോന്നുകയും എല്ലാവരുടെ യാത്ര പറയുകയും ചെയ്യണം അത് സ്വസ്തി സ്വസ്തി സുമുഹൂർത്തമായി ഇനി പോകാനുള്ള സമു സുമുഹൂർത്തമായി എന്നുള്ളതാണ് അത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവില്ല എല്ലാവർക്കും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ പറയാം സുമുഹൂർത്തമായി അത് സ്നേഹതാരങ്ങളോടും മാൻകിടാവിനോടും പൂക്കളോടും എല്ലാവരോടും മുനിമാര മാമുനിമാരെ തൊഴിമാരെ രാജ കുലത്തിലെ എല്ലാവരും ഓരോരോരോ അവസാനമാണ് രാമനോട് യാത്ര പറയുന്നത് അങ്ങ് ഈ മൺകിടാവിനെ വെറും മണ്ണിൻ്റെ പുത്രിയായ എന്നെ ഈ രാജകലയുടെ അയോധ്യയുടെ രാജകലയുടെ വാമാങ്കം തന്നിട്ട് എന്നെ രാജകുമാരിയാക്കി എല്ലാം തന്നു എന്തിനാണ് എനിക്ക് തന്നത് എല്ലാം അങ്ങ് എനിക്ക് വേണ്ടി ത്യജിച്ചു എന്നെ എന്തിനാണ് ത്യജിച്ചത് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല എനിക്കിനി ഇത് നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അവസാനം കോസൽ രാജകുമാര സ്വസ്തി സുമുഹൂർത്തമായി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ രത്നഗർഭയാമമ്മേ ത്രേതായ ത്രേതായുഗത്തിലെ ഈ കണ്ണീർ മുത്തും കൂടി എടുത്തോളൂ രത്നങ്ങൾ മുഴുവൻ അമ്മയുടെ ഗർഭത്തിലാണെന്നാണ് പറയാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതൊരു രത്നമാണ് കണ്ണീർ മുത്താണ് ഈ കണ്ണീർ മുത്തിനെ എൻ്റെ അമ്മ അകത്തേക്ക് എടുത്തോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ഭൂമി പടർത്ത പടരാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയാണ് സീത എല്ലാവരുടെയും യാത്ര പറഞ്ഞിട്ട് അതാണ് അതിമനോഹരമായുള്ള ആ സിറ്റുവേഷൻ ആ സിറ്റുവേഷനും അതിൻ്റെ രംഗവും ഇതാണ് ആ പാട്ടിന് വിജയം തന്നെ പറയും ആ പാട്ട് വിജയം തന്നെയാണ് ഇന്നും അത് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ആ പാട്ട് ആ പാട്ട് നാഷണൽ അവാർഡ് രേഖയ്ക്കാൻ വേണ്ടി തർജ്ജമ ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ഏട്ടൻ ആണ് തർജ്ജമ ചെയ്തത് ഏട്ടനിങ്ങനെ ആ കണ്ണ് കണ്ണ് ഇപ്പോഴും എനിക്ക് ആ കണ്ണീർ തുള്ളി ഇങ്ങനെ ആ പേപ്പറിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വീണെന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് നീ ഇങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മോ എങ്ങനെ ഞാൻ ഞാൻ കരയാതെ എങ്ങനെയാണ് മോനെ എന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഏട്ടൻ ഇപ്പോഴും എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടത് പക്ഷേ അപ്രാവശ്യം വേറെ പാട്ടിനാണ് അവാർഡ് കൊടുത്തത് സായന്തനവും 
പിന്നെ പ്രേമോദാരനം ഈ സുമുഹൂർത്തൊന്നും ആരും മൈൻഡ് ചെയ്തില്ല പോട്ടെ അതിൽ ആ പടത്തിൽ ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓർക്കുന്നത് നെടുവണ് വേണു വേണുവിൻ്റെ ചെറിയ റോളിലുള്ള അഭിനയം അതിമനോഹരമാണ് ആ പിന്നെ കലാമിൻ്റെ ചെയർമാനായിട്ട് സെക്രട്ടറിയായിട്ട് ഉള്ളൊരു റോള് അടിപൊളി എന്നൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും ഒന്ന് കാണുന്നത് വേണുവിൻ്റെ അതിമനോഹരമല്ല അഭിനയം ഭയങ്കര ചെറിയ പീസാണ് ഇങ്ങനെ താടിയൊക്കെ തടവിയിട്ട് ആ അടി കൊണ്ട് ഇത് കാണിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമുണ്ട് അതുപോലെ അതിനകത്ത് ആ നർത്തകിയുടെ റോളെടുത്തിട്ടുള്ള നമ്മുടെ മോനുഷ മോനുഷ യാത്ര പറയുന്നത് ആ പടത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് ആ പടയെ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ ആൾക്കാർ ശരിക്കും മോനുഷയെ മോനുഷ ശരിക്കും എൻ്റെ നാട്ടുകാരും കൂടെ ഇവിടെ തിരുവണ്ണൂരാണ് കോഴിക്കോട് തിരുവണ്ണൂർ ഉള്ള ആ ഒരു കോലത്തെ ഒരു കുട്ടിയാണ് സ്ത്രീയാണ് ഇവരുടെ അമ്മ അവിടെ വെച്ച് ഞാൻ തിരുവനന്തപുരം വെച്ച് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ധാരാളം മോനുഷ്യ മോനുഷ യാത്ര പറഞ്ഞത് ചേർത്തലയിലെ ആ രണ്ടായിരത്തി ഇരിക്കുന്ന ആ റോഡ് ഞാൻ എപ്പോഴും ഓർക്കും മോനുഷ യാത്ര പറയുന്ന പടം ഈ ഇതാണ് കമലകൾ കമലകളത്തിൽ അതിമനോഹര സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്ക് ഞാൻ രോഹിയോട് പറഞ്ഞു ലോഹി നിങ്ങൾ എൻ്റെ മനസ്സറിയുന്നത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് ഞാൻ അറിയുന്നത് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ പക്ഷേ ആ അത് കറക്റ്റാണെന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞു ലോഹി പറഞ്ഞതെന്ന് മറ്റേ ഇത് സായന്തനം നീ ഉണരാത്തതെ പ്രിയതെ നീ എന്താ വരാത്തത് എന്നോട് എന്ത് എന്തിനായി പടങ്ങുന്നത് ചോദിക്കുന്ന ആത്മഹത്യ ചെയ്ത സ്വന്തം ഭാര്യയോട് ചോദിക്കുന്ന ആ ഒരു വല്ലാത്ത പരിവേദനയാണത് ആ പരിവേദനമാണ് ആ ലാലിൻ്റെ ആ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ ജീവൻ ആ കഥ മുഴുവൻ അതാണ് അതിലുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ആ അത് സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ആയത് പടം അല്ലാതെ ഡാൻസും ഇതൊന്നുമല്ല അതിനകത്ത് ആ ആ തന്തു കഥാതന്തു എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഈ എന്നെ വിട്ടു പോയത് എന്തിനാണ് ശരിക്കും ആത്മഹത്യ ചെയ്തതാണ് അവൾ തീ തീ കൊളുത്തി ആത്മഹത്യ ചെയ്തതാണ് അതാണ് അതിൽ ഏറ്റവും അതാണ് കഥ എന്ന് പറയുന്നതാണ് സിനിമയുടെ ഏറ്റവും ജീവൻ ബാക്കിയൊക്കെ അതിന് നല്ല പാട്ടുകളും നല്ല സംഭവങ്ങളൊക്കെ വേണം അതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് അത്രയും നല്ലതാണ് ഈ ഒരു ചെറിയ തന്തു ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്ന മകളെ ഭാര്യയെ ഓർത്ത് മദ്യപനായ ഒരു കലാകാരൻ എന്ന് മാത്രമേ ആ കഥ കഥയിലുള്ളൂ ശരിക്കും പിന്നെയൊക്കെ ബാക്കി ചേർത്തതാണ് അതിൽ മനോഹരമായ പാട്ട് ചേർത്ത് എൻ്റെ രോഹിക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ എൻ്റെ വലിയ കൈ പ്രിയദർശൻ്റെ രണ്ടോ മൂന്നോ പടം അനു രണ്ടു പടം അതിന് മുമ്പ് ചെയ്തു അതും ഇതൊക്കെ അതിന് മുമ്പാണ് ഓർമ്മയില്ല വെള്ളാനങ്ങളുടെ നാട് ഒരു പടം കൂടി ചെയ്തു രണ്ട് പടം അതിന് മുമ്പ് ചെയ്തു അങ്ങനെ അഭിമന്യുവിൻ്റെ തീം എന്നോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു രവീട്ടനാണ് മ്യൂസിക്ക് ഞങ്ങൾ മഡ്രാസിൽ പോയിട്ട് എൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂസറിന് മേനോനാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫ്ലാറ്റിൽ താമസിച്ചിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ കമ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് രസമായിട്ട് പാട്ടുകളല്ലേ കണ്ടു ഞാൻ മിഴികളിൽ വാചാലമാം നിന്നമ്പരം ഓ കേട്ടു ഞാൻ മൊഴികളിൽ ഓർമ്മയുണ്ടാവും എല്ലാവർക്കും അതുപോലെ രാമായണക്കാറ്റ് സൂപ്പർ ഹിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മെലഡി ആയിട്ടുള്ള സൂപ്പർ ഹിറ്റാണ് അടിപൊളി എന്നല്ല അത് ശരിക്കും വെറും മെലഡിയാണ് പക്ഷേ പ്രിയദർശൻ്റെ ഒരു പ്രിയദർശൻ്റെ രവീട്ടിൻ്റെ അങ്ങനെ ഒരു കാറ്റ് ആ പാട്ട് വന്ന മലയാള മാഷന്മാരൊക്കെ എന്നോട് ചോദ്യമാണ് രാമായണ കാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഏത് പുസ്തകം എന്തിനു പുസ്തകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി രാമായണ കാറ്റ് രാമായണ കിളി ഉണ്ടാവുമെങ്കിൽ രാമായണ കാറ്റും ഉണ്ടാവാമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് വലിയ പ്രശ്നമായിരുന്നു ഇത് രാമായണ കാറ്റ് എന്താ കാറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ രാമായണ കിളി അത് ശരിയാക്കിയിട്ട് വരുമ്പോൾ ഞാൻ പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞു കിളി നിങ്ങൾ നേരെ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ കാറ്റ് പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഏതായാലും രാമായണ കാറ്റ് സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ആയാലും അതിൽ അതിനിടയിൽ ഈ മറ്റേ ഇവരുടെ ഹിജറകളുടെ പാട്ടുമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഗണപതി പപ്പ ഉണ്ട് അതെ നല്ല പാട്ടായിരുന്നു ഗണപതി പപ്പ മൂന്ന് പാട്ടാണ് മൂന്ന് പാട്ട് സൂപ്പർ ഹിറ്റാണ് ഗണപതി പപ്പ മോറിയ ഞാൻ എനിക്ക് ഒരു പിടിയില്ലായിരുന്നത് എന്നിട്ട് എന്നെ എന്തോ ഒരു സാധനം കാണിച്ചു തന്നെ മേനോൻ അദ്ദേഹമാണ് ബോംബെയിലെ സംഭവം പറയും ബോംബെയിൽ അതുപോലെ ഈ കണ്ടു ഞാൻ എന്നുള്ളതിൽ ഇവിടെ ഓട്ടുവാളകൾ ഇങ്ങനെ ഒഴുകി പോകുന്ന പ്രിയൻ ചിത്രി ചേച്ചി ചിത്രി ആ വിഷുലങ്കനെ ഓർമ്മയുണ്ട് ഇപ്പോഴും എന്ത് മനോഹരമായിട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതിൽ അത് 
മോഹൻലാലിൻ്റെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള പടമാണ് ആ പാട്ടിൽ കൺമണി തിങ്കളേ നിൻ കളങ്കം കാശ്മീര കുങ്കുമമാകും നീ സുമംഗലയാകും ദീർഘ സുമംഗലയാകും കൺമണി തിങ്കളെ ഇവിടെ ബ്രോത്തൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നതാണ് നിൻ്റെ കളങ്കം അത് ഞാൻ കള കസ്തൂരിയാക്കും കുങ്കുമമാക്കും നിന്നെ എൻ്റെ ആത്തേമാരാക്കും എൻ്റെ അന്തർജനമാക്കും ദീർഘ സുമംഗലയാക്കും എന്ന് പറയുന്ന വാചാലമായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും പക്ഷെ പാട്ടിൽ ആ വാചാലം ഒന്നും തോന്നില്ല അഭിമ്പങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിമനോഹരമായിട്ട് പിന്നെ പ്രിയൻ ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് സുന്ദരമായിട്ട് ഗീതയും ലാലും കൂടി അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് ലാലിനോട് പ്രേമ തോന്നുന്ന ഒരു അഭിനയമാണ് എനിക്ക് ലാലിൻ്റെ കൂടെ കുറേ വർക്ക് വർക്ക് ചെയ്താൽ ലാലിനോട് പ്രണയം തോന്നാണ്ടിരിക്കില്ല ആർക്കും ഞാനങ്ങനെ ലാലിൻ്റെ ഒരു പ്രേമിയാണ് ശരിക്കും അത് അഭിമന്യു ഒരു കാരണം കൂടിയാണ് ഫിലിപ്പീൻസ് യുക്രൈൻ യു എസ് എ മഹാമാസ് നാലു രാജ്യങ്ങൾ അവിടുത്തെ വിശദമായ കാഴ്ചകളും അനുഭവങ്ങളുമായി ഇതാ സഞ്ചാരം പതിനഞ്ചാം വോളിയം പെൻഡ്രൈവിൽ സഞ്ചാരം വോളിയം നമ്പർ ഫിഫ്റ്റീൻ പെൻഡ്രൈവ് വില നാലായിരം രൂപ ഫുൾ എച്ച് ഡിയിലുള്ള ഈ അപൂർവ ദൃശ്യയാത്രാ വിവരണ ശേഖരം സ്വന്തമാക്കാൻ ട്രിപ്പിൾ നയൻ ഫൈവ് ട്രിപ്പിൾ ഫോർ ട്രിപ്പിൾ ടു എന്ന നമ്പറിലേക്ക് സഞ്ചാരം എന്ന് എസ് എം എസ് ചെയ്യൂ എൻ്റെ നായിക എൻ്റെ ഭാര്യ ദേവി ദേവിയെ പറ്റി വളരെ കുറച്ചേ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും എൻ്റെ കൂടെ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ നിഴൽ പോലെ നിൽക്കുകയും വെളിച്ചം പോലെ ഉയരുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള ഭാര്യ ഇപ്പോഴും എൻ്റെ കൂടെ ഭാര്യ പുകഴ്ത്തേണ്ട നല്ല കാര്യമല്ല അത് പക്ഷേ ആ വാക്ക് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു നിന്ദ്യനായി പോകും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അത്രയും എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള അവളുടെ പെരുമാറ്റവും ജീവിതവും എനിക്ക് രണ്ട് മക്കൾ ആ മക്കൾ ഉണ്ടായി എന്നല്ലാതെ ശരിക്കും ബാക്കിയൊന്നും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല എല്ലാം അവളെ അവരെ വളർത്തിയതും അവരെ നല്ല കുട്ടികളാക്കിയതും ഒക്കെ അവളാണ് അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസം ഒക്കെ അവളാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോയത് ഞാൻ കാശുണ്ടാക്കി മറ്റേ ഇന്നസെൻ്റെ ചേട്ടൻ പറയാറുണ്ട് സാറിനെ മക്കൾ രാത്രി രാവിലെ ഉണർന്ന് നോക്കുമ്പം അച്ഛനെ കാണില്ല രാത്രി വന്ന് കിടന്ന എപ്പോഴാണെന്ന് അറിയില്ല എപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ് ഒരു ദിവസം രാവിലെ വന്ന് വെളുപ്പാൻ കാലത്ത് വന്നിരുന്ന ഇങ്ങനെ വാതിൽ തുറന്നപ്പോൾ അമ്മയോട് പറഞ്ഞു തന്നു ഇയാൾ തമാശ പറഞ്ഞു തന്നെ ഏട്ടെ അമ്മേ ആ ചെക്ക് കൊണ്ടിരുന്ന ആൾ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് ചെക്ക് കൊണ്ടിരുന്ന ആളെ ആൾ മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ ഭർത്താവ് അമ്മയ്ക്ക് മക്കൾ മക്കൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാനും ഞാനും അതുപോലെ എപ്പോഴും എത്ര കൊല്ലാണ് ജോൺസണും ഞാനും ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരും പോലെ ജീവിച്ചത് ഏറെ ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടു പേർക്കും ഭാര്യമാരെ കാണാറില്ല ഞങ്ങൾ അതുപോലെ അങ്ങനെയുള്ള ജീവിതത്തിനിടയിലാണ് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ അമ്മ ഉണ്ടാകുന്നത് അത് ഒരു ആറേഴ് വർഷത്തെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ എപ്പോഴും വിചാരിക്കുന്നത് അവൾ ഗർഭിണിയായിട്ട് പ്രസവത്തിൻ്റെ ആ സമയത്താകുമ്പോൾ ഞാൻ ലീവ് എടുത്തിട്ട് പത്ത് ദിവസം ഞാൻ അവളുടെ കൂടെ കൂടും ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചിരുന്നു അങ്ങനെ ലീവ് എടുത്തിട്ടുള്ള ലീവ് എടുത്തിട്ട് അവിടെ കൂടുകയാണ് അങ്ങനെ പ്രസവം കഴിഞ്ഞിട്ട് മോൻ്റെ കരച്ചിൽ കേട്ടിട്ട് ഞാൻ അന്ന് അതൊരു നാല് മണി മറ്റായി നാല് മണി കഴിഞ്ഞു അപ്പോഴേക്കും എനിക്ക് ടിക്കറ്റ് റെഡിയാണ് മറ്റാശ്രയ പോകാൻ ടിക്കറ്റ് കൊണ്ടൊരു ആൾ റെഡിയാണ് പ്രസവം കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ പോകണമെന്നാണ് ഫ്ലൈറ്റ് ആയാലും ട്രെയിൻ ആയാലും ഏതായാലും റെഡിയാണ് അങ്ങനെ അഞ്ച് മണിക്ക് ഞാൻ വിടുകയാണ് പിന്നെ ഞാൻ നാൽപ്പത് ദിവസം വരെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ വരുന്നത് എപ്പോഴും പറയാവുള്ളു എന്നെ കുറ്റം പറയും പക്ഷേ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല എൻ്റെ ജീവിതം അങ്ങനെ ആയിപ്പോയി അങ്ങനെ ആ യാത്രയിലാണ് എന്നെ കാത്തിരിക്കുന്ന പത്ത് പടങ്ങളായിരുന്നു ആ പത്ത് പടങ്ങളിൽ ആദ്യത്തെ സൂര്യപുത്രി സൂര്യപുത്രി ആദ്യത്തെ ആവാൻ കാരണം എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ആൾ എൻ്റെ ഗുരു അത് ഫാസിൽ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഫാസിൽ എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പിന്നെ ശകനം നോക്കും എല്ലാവരിനും എനിക്കറിയാവും ഫാസിലിൻ്റെ മുമ്പിൽ എങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞിരിക്കണം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ നമുക്ക് കസേര എടുത്ത് എടുത്ത് റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കും നമ്മൾ സാധാരണ ബഹുമാനം കൊണ്ട് ആ കസേര ഒന്ന് ചിരിച്ച് തിരിച്ച് തിരിച്ചിരിക്കും അല്ലേ അങ്ങനല്ലേ അത് ഫാസിലിന് ടെൻഷൻ എന്നാണ് പറയുക ഫാസിൽ നമ്മൾ വെച്ച പോലെ ഇരിക്കണം അതുപോലെ സംസാരിക്കണം അതുപോലെ മുഖാരിക്കണം എന്നൊക്കെയാണ് പറയുക എന്തോ അത് പുള്ളിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് ഏതായാലും ഞാൻ
പിന്നെയും പാട്ടുകൾ ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം എഴുതി അതൊന്നും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല പുള്ളിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല അങ്ങനെ ശരിക്കും പറയൂല എന്നോടുള്ള ഇഷ്ടമുണ്ട് പക്ഷേ അതൊക്കെ എങ്ങനെ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാത്ത ആളാണ് ഫാസിൽ പുള്ളിക്കെന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പുറത്ത് ഒരേ പടം തമിഴും മലയാളവും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇളയരാജയാണ് രണ്ടിനും ഇളയരാജ എന്നെ കാണാൻ എന്നെ സമ്മതിക്കുന്നില്ല ഞാൻ അവിടെ പോയാൽ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റും രാജ സാർ അങ്ങനെ വലിയ ഹിമാലയ പർവ്വതമൊന്നുമല്ല പുള്ളി സാധാരണ ആളാണ് എന്നെ കണ്ട സാധാരണ പോലെയാണ് അദ്ദേഹം ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് പെട്ടെന്ന് പാട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് ഇവർ സമ്മതിക്കില്ല ഈ അസ്റ്റൻസും അസ്റ്റൻസ് എന്നെ അയാൾ വേറെ വേറെ എടുത്ത് എന്തിനാണ് എന്നെ കണ്ടിച്ചില്ല ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടേ ഇല്ല അങ്ങനെ പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ബാക്കിയുള്ള പാട്ട് വേറെ ആരുമാണ് എഴുതിയത് ബിച്ചുവട്ടൻ എഴുതിയത് എന്തുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് പാട്ടുകൾ എനിക്കിഷ്ടമായിരുന്നു ഞാൻ എപ്പോഴും ഫാസലിനെ ഇപ്പോഴും ഫാസലാണ് എൻ്റെ ഗുരു എന്ന് പറയാൻ എനിക്കൊരു മടിയില്ല ആ ഗുരുവിനെ വന്ദിക്കാൻ എനിക്കൊരു മടിയില്ല പക്ഷേ അന്ന് തിരിച്ച് യാത്ര ചെയ്യുമ്പം ആണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞത് എൻ്റെ ഒരു പാട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതെനിക്ക് ഭയങ്കര വിഷമമായി വിഷ്ണു ലോകത്തെ പറ്റി എസ് എൻ എസ് അബ്ദുള്ള കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വെച്ചു അതിൻ്റെ തുടർച്ച പറയാം വിഷ്ണു ലോകത്തിൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂസർ സുരേഷ് കുമാറാണ് അതൊക്കെ ലാലിൻ്റെ ആ ഗ്രൂപ്പിൽ പക്ക ഗ്രൂപ്പിൽപ്പെട്ട ആളാണ് എനിക്ക് ഞാൻ എന്തോ തൽക്കാലം എസ് എൻ എസ് അബ്ദുള്ള കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്നെ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയ പോലെ എനിക്കങ്ങനെ ഗ്രൂപ്പൊന്നുമില്ല എനിക്ക് ഗ്രൂപ്പ് ആവശ്യമില്ല പക്ഷേ ഞാൻ ധൈര്യമായിട്ട് നിന്നു ഞാൻ ആരോടും കീഴടങ്ങാൻ പോയില്ല എന്നെ വളരെ ശക്തമായിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാണ് കമല് കമലും ഈ റസാക്കും അവരാണ് അതിൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റും സംവിധാനവും ശക്തമായിട്ട് ഒരു പ്രശ്നമില്ലാതെ തിരുമേനി എണ്ണ ചെയ്താൽ മതി എഴുതിയാൽ മതി ലോ രവിയേട്ടനാണ് മ്യൂസിക് ഉറപ്പിച്ച് അങ്ങനെ കമ്പോസിങ് തുടങ്ങി ഒരു പാട്ട് ആദ്യം ചെയ്തു മദ്രാസിൽ നിന്ന് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കൊക്കെ ഇഷ്ടമായി അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഷൂട്ടിങ് സ്ഥലത്ത് പുലാപ്പിട്ട ആണ് ഷൂട്ടിങ് ഷൂട്ടിങ് ഞങ്ങൾ അവിടെ പോയി ടൈം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ബാക്കി അവിടെ ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഒരു വേട്ടം വന്നാൽ ഞാൻ പാട്ട് എഴുതി ചെയ്തു ഒരു പാട്ട് അത് ആദ്യ ദിവസം തന്നെ എനിക്ക് ഓർമ്മ ഇപ്പോഴും പാണപ്പുഴ പാടി കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പാട്ടുണ്ടായിരുന്നു നന്ദുണി പാട്ട് അത് ഞാനാണ് അഭിനയിച്ചത് സീനിൽ അത് ഷൂട്ടിങ്ങിന് എന്നെ ആവശ്യമുള്ളതുകൊണ്ട് പിന്നെ കമ്പോസിങ് അവിടെ ആക്കിയതാണ് അങ്ങനെ അവിടെ പിലാപ്പറ്റയിൽ വെച്ച് പിലാപ്പറ്റ എന്ന സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര് തന്നെ ഓർമ്മ അതെ പാലക്കാട് അങ്ങ് ഉള്ളോട്ടൊരു സ്ഥലം അവിടെ വേറെ ബസ്സും ഇല്ല ഒന്നുമില്ല രാത്രി എട്ട് മണി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വേറെ ആരും ഇല്ല എല്ലാവരും കിടന്നിറങ്ങും അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലം അവിടെയാണ് ഷൂട്ടിങ് അപ്പോൾ സൈക്കിൾ സൈക്കിൾ കസ്തൂരി എന്നുള്ള പാട്ട് എൻ്റെ കസ്തൂരി ശിങ്ക ആഴകൻ ശിങ്കാരി എന്നുള്ള പാട്ട് എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും അതുപോലെ ആ ദിവസന്തമേ ഈ ഒരു പ്രേമഗീതമായി ഉണരുമോ എന്നാൽ അത് അത് അവിടെ വെച്ചാണ് എഴുതുന്നത് എഴുതി അപ്പം തന്നെ കമ്പോസ് ചെയ്തു രവിയേട്ടൻ മറ്റേ അസുഭ റെക്കോർഡ് ചെയ്തു അയച്ചതാണ് ഉടനെ ശാന്തികൃഷ്ണ മുരളി ലാൽ ഇതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് റോള് അതിൽ മുരളി വില്ലനായിട്ടാണ് ശാന്തികൃഷ്ണ വളരെ കാലത്തിന് ശേഷം അഭിനയിക്കുന്നതാണ് അത് രസമായിരുന്നു ഷൂട്ടിങ് സമയത്ത് നല്ല രസമായിരുന്നു ഞാൻ ഓർക്കുന്നത് എത്രയോ കൊല്ലം മരിച്ചു പോയി അച്ഛൻ ശാന്തി വെച്ചിട്ടില്ല അമ്പലത്തിൻ്റെ അടുത്ത കൂടെ ഞാൻ പോയിരുന്നു ചെമ്പയോന്ന പോലെ അവിടുന്ന് ഈ വിഷം കിട്ടിയിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ നടന്നു പോയി അത് ഓർമ്മയുണ്ട് പാണപ്പുഴ പാടി നീട്ടി നന്ദുണി പാട്ട് എന്നുള്ള പാട്ടിൻ്റെ ചില പോർഷനിലൊക്കെ ഞാൻ അവിടെയൊക്കെ നടക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ അച്ഛനിങ്ങനെ നടന്നു നടന്നു പോയ ചെരുപ്പ് പോലും ഇല്ലാതെ നടന്നു പോയ ആ വീഥികൾ ഞാൻ ആലോചിച്ചു ആ സമയത്ത് സങ്കടപ്പെട്ടിരുന്നു ഞാനത് ഒരേ സമയത്ത് ഉഗ്ഗർ പാട്ടുകളുടെ സിനിമ എനിക്ക് കിട്ടിയതിൻ്റെ സന്തോഷമുണ്ട് ആ കൂട്ടത്തിൽ അച്ഛൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ എനിക്ക് എനിക്ക് സങ്കടം വന്നു അതിൽ കമലും നമ്മുടെ തിരകഥാകൃത്ത് റസാക്കും എന്നോട് ചെയ്തിട്ടുള്ള വലിയൊരു നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോട് കൂടിയിട്ടുള്ള സ്നേഹം ഞാൻ ഒരിക്കലും മറക്കില്ല അവർ അത് നിമിത്തമാണ് എൻ്റെ എനിക്കെതിരായിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ നീക്കം പൊളിഞ്ഞു പോയത് പിന്നെ ഒന്നും ആർക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല ഞാൻ പിന്നെ എൻ്റെ സൂപ്പർ ഹിറ്റുകൾ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആർക്കും ഈ വെറുതെ
എത്രയോ പാട്ടുകൾ സൂപ്പർ ഹിറ്റായിരിക്കുന്നു എത്രയോ പാട്ടുകൾ ചുണ്ടടക്കിയിട്ടാണ് ഇവരൊക്കെ രക്ഷപ്പെടുന്നതെന്ന് ഞാൻ പറയും ഹിസൻ അബ്ദുൽ അബ്ദുൽ കമലതളും ഭരതും കിരീടവും പോലുള്ള എത്രയോ പടങ്ങൾ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ലാലിനും അതുപോലെ അമരം പോലുള്ള പടങ്ങൾ പിന്നെ മമ്മൂട്ടിക്കും എല്ലാവർക്കും പ്രയോജനപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പോൾ എന്താ ഞാനും അതുപോലെ ഒരു തൊഴിലാളി തന്നെ എനിക്കതിലൊന്നും പേടിയില്ല ഇപ്പോഴും ഇല്ല എന്നെ ആർക്കും ഒന്നും ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റില്ല ചെയ്താൽ ഞാൻ വീട്ടിലിരിക്കും അത്രയേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ആരുടെ പിന്നാലെ നടക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല എൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം ഞാൻ ഇപ്പോഴും സൂക്ഷിക്കുന്നു എൻ്റെ സ്നേഹം ഞാൻ ഇപ്പോഴും സൂക്ഷിക്കുന്നു അഭിമാനം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് അഹങ്കാരമില്ല അഭിമാനം എനിക്കുണ്ട് അഹങ്കാരമില്ല ഇപ്പോഴും ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചു പറയും ചിത്രം എന്തോ മൂളു രാജഹംസം ഇങ്ങനെ മുളി അപ്പോൾ അയാൾ രാജഹംസമയം എന്നുള്ള പാട്ട് വെച്ചു ഇതിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തോ കേട്ടു റേഡിയോയിലോ ഒക്കെ കേട്ടു പാട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അയാൾ ഇങ്ങനെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞുകൊണ്ട് കേൾക്കുകയായിരുന്നു എന്നിട്ട് ചിത്രയുടെ നേരെ തിരിഞ്ഞ് നോക്കി അവർ പറഞ്ഞു മാഡം എനിക്ക് ജീവൻ തന്നത് ചിത്ര അങ്ങ മാഡാണ് ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു എന്നിട്ട് നമസ്കരിച്ചു എന്നാണ് അയാൾ പാട്ട് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞു അയാൾ കാറിൻ്റെ ബാക്കിൽ അയാൾ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള റിവോൾവർ റിവോൾവർ ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് കാണിച്ചു 